Good morning, everyone. Or good evening. Depends of where you are. Or good afternoon. My name is Selamat Anna. pagi semua atau selamat malam dimanapun Anda berada. Selamat datang telah menghadiri kelas yang luar biasa ini. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk memperkenalkan uh, tamu kita uh, yang terhormat uh, Sumati. Salah satu guru saya. Saya merasa sangat senang dan terhormat untuk memperoleh mem uh, Sumati untuk mengajar buat kita hari ini. Beliau sudah menyelesaikan retreat tiga tahun, tiga bulan, tiga hari. Dan um, banyak melakukan dan mengajarkan Dharma. Dengan perkenalan pendek ini, selamat datang kepada Guru Sumati. Terima kasih sudah mengundang saya. Uh, halo semuanya. Uh, sayangnya saya ini meng menderita Parkinson, sehingga tidak bisa selalu merasa senang dalam mengajar hari, kelas hari ini. Uh, saya akan menampilkan di layar. Anda semua bisa melihat di layar. Anda bisa melihatnya. Bagaimana kita mempraktekkan di luar meditasi kita. Pertama kali saya bekerja dengan Jesse Michael. Um, wait a minute, I'm hearing. I need to turn off. Uh, no, no, you're okay, Pernambu Sumati. We are hearing French. Uh, but I think Marina already fixed it. You don't need to okay. do anything. Sorry, so, yes, tadi ada suara masuk dari penerjemah Perancis. Jadi di sini kita belajar mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari waktu kita bermeditasi atau mendengarkan kelas. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang bagaimana saya mempraktekannya dalam kehidupan saya. Dari kita mulai. Saya sekarang berusia 70. Jadi waktu saya umur 18 dan mendapatkan SIM, dan saya harus bisa membantu uh, ibu atau uh, kakak, perempuan saya untuk mengganti uh, ban. Dan waktu itu saya senang sekali bisa membantu orang. Uh, dan itu uh, awalnya saya jadi senang membantu orang lain, walaupun mungkin juga ditentukan di, uh, oleh kehidupan saya sebelumnya. Jadi kalau Jason Michael mengatakan bahwa begitu kita memperoleh uh, keinginan untuk membantu orang lain itu, dunia kita akan berubah sepenuhnya. Waktu itu uh, Sumati sedang pergi ke Grand Canyon uh, dan ditelepon oleh kakaknya dan mereka bertanya di mana orang tuanya dan istrinya menjawab bahwa mereka sekarang sedang di LA sedang mengunjungi teman. Uh, 
Dan kemudian ternyata kakaknya memberitakan bahwa ada kecelakaan dan tidak ada yang selamat dari kecelakaan tersebut. Uh, jadi waktu itu kecelakaan pesawat. Dan ya, merupakan kehilangan yang luar biasa bu buat uh, Sumati. Dan merupakan keajaiban buat mereka. Jadi kemudian uh, ibunya itu mengenakan kalung kecil sebesar biji ya biji uh, yang disebut nugget emas dan mereka bisa mengenali beliau uh, karena tubuhnya ditemukan uh, tidak jauh dari uh, pesawat yang jatuh tersebut. Dan kemudian karena itu uh, istrinya jadi ter tertarik untuk belajar teosofi. Uh, kecelakaan pesawat itu terjadi di tahun 97. Dan kemudian isinya dalam belajar itu uh, mendapatkan inspirasi dari salah satu gurunya untuk melakukan tongleng. Dan mereka mulai belajar. Dan mulai tertarik untuk mempelajari agama Buddha. Dan mereka mulai belajar di California. Dan kemudian tahun tahun eh, 98 bulan September mereka mendapat melihat satu pengumuman tentang bagaimana untuk menjadi eh, menjadi biarawan Buddha. Tapi mereka ketemu salah satu biarawan Buddha dan mereka membantu untuk melakukan penerjemahan. Kalau Anda yang sudah mempelajari Diamond Cutter, Anda bisa membayangkan bagaimana mempelajari agama Buddha dan lebih mendalami tentang kekosongan. Tapi uh, lebih sulit untuk mengajarkannya daripada untuk mengambil, uh, mengambil kelas tersebut. Saya uh, ketinggalan dengan slide saya. Dan mereka mulai belajar agama Buddha. Dan kemudian mereka uh, melakukan volunteer di uh, Diamond Mountain. Dan mereka mulai membangun uh, pusat retreatnya. Waktu itu menjadi uh, manajer operasional untuk Diamond Mountain. Dan uh, uh, bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan gedung-gedungnya itu. Dan kita bicara juga tentang biara. Kalau Anda yang sudah tahu. Dan kemudian ada beberapa orang datang ke biara itu untuk uh, mengajar. Dan mereka menanggalkan sepatunya. Dan mereka menuju ke pintu masuk ke biara. Dan ada rak-rak sepatu. 
dan setuju juga. Banyakan orang udah bisa membayangkan bahwa rak-rak itu untuk menaruh sepatunya. Tapi waktu itu kalau uh, David uh, malah berpikir pengennya sepatunya dibuang aja semua. Tapi dia menyadari bahwa itu bukan hal yang bagus untuk dilakukan. Tapi pada saat itu pikirannya memang kacau. Ada, ada karma yang akan terlibat di situ. Jadi sebaliknya yang dilakukan oleh Sumati atau David adalah merapikan sepatu-sepatu itu dan meletakkannya di rak. Terus kayak gitu ada orang yang nanya sepatunya dia ada di mana? Terus kata David, ya itu ada di rak, cari aja sendiri. Jadi pada saat itulah David menerapkan pelajaran yang dapat dari kelas ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian suatu saat Jason Michael menawarkan siapa yang mau menjadi volunteer. Uh, kalau dan waktu itu David menawarkan diri untuk membangun jembatan walaupun dia bilang dia sungguh tidak khawatir sama jembatan itu tidak mau menyetir di atasnya dan kemudian mereka membangun uh, ben, apa, uh, saluran air yang bisa menyalurkan air kepada uh, pondok-pondok yang ada di sana Dan itu merupakan kesempatan bagi David untuk bisa melayani begitu banyak orang. Dan mereka harus membatasi jumlah air yang bisa disalurkan. Karena waktu itu memahami tentang kekosongan dan karma. Dan itu merupakan... Kebaikan untuk bisa menyebarkan hal-hal uh, baik kepada uh, orang-orang tersebut untuk uh, pondokan itu. Dan kemudian uh, David juga bertanggung jawab untuk mendapatkan izin untuk pembangunan pondok-pondok uh, itu. Dan agak susah karena... Dan dia harus memastikan bahwa semua pondok yang dibangun itu adalah sesuai dengan peraturan. Dan itu harus memenuhi aturan. Dan David merasa uh, apa, kesulitan untuk bisa memenuhi permintaan dari Uh, Jason Michael dan uh, Lama Christie. Dan itu memberi kesempatan buat David untuk bisa uh, mempraktekkan uh, uh, yang sudah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mengurus uh, izin untuk pembangunan pondok. Dan, dan bicara tentang uh, apa bibit yang berbuah tentang karma dari masa lalu dan waktu itu uh, sedang menulis buku uh, dan sedang uh, pembicaraan hangat tentang uh, senjata nuklir dan David harus mencari data yang cukup untuk bisa membangun argumennya. Dan 
Dan dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk penulisan buku. Mulai menulis bukunya tahun lalu, bulan April. Dan banyak data-data yang sifatnya rahasia. Dan mereka harus mencari bukunya untuk bisa mendapatkan data yang diperlukan. Tapi datanya itu sangat rahasia. Dan katanya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan data yang sifatnya rahasia tersebut. Dan kemudian dia mencoba menelpon salah satu petugasnya. Dan ternyata uh, uh, petugas itu mengatakan bahwa data yang diperlukan itu sudah uh, diturunkan uh, statusnya sudah tidak lagi rahasia sehingga bisa langsung didapatkan dan itu merupakan keajaiban karena ya hal yang seharusnya perlu bertahun-tahun bisa diperoleh hanya dalam waktu beberapa uh, menit saja dan itu uh, pasti karena bibitnya berbuah karena banyak membantu orang lain mendapatkan apa yang diperlukan. Jadi itu bibit berbuah. Mungkin juga bibit berbuah dari kehidupan sebelumnya. Atau bisa juga berasal dari perbuatan baik dengan membantu orang lain dalam kehidupan sekarang. Anda ingin mendengarkan orang lain seperti Anda ingin didengarkan oleh orang lain? Coba pikirkan itu. Kalau Anda bicara kepada seseorang, Jadi Anda uh, bisa bicara uh, dengan tenang dan bisa mengucapkan apa yang Anda katakan. Kita biasanya uh, pengen menunggu tapi kemudian pengennya terburu-buru. Tapi kalau sekarang uh, David uh, lebih suka menunggu dengan uh, sabar. Uh, dan mendengarkan orang lain sehingga pada saat dia bicara orang lain juga uh, bisa mendengarkan dia. Oh, Jason Michael bicara tentang bagaimana dan kenapa sebagai contoh uh, penyakit Parkinson. David mengalami mendapatkan penyakit Parkinson. Kenapa? Kembali ke bulan Mei 2017. Dan pada saat itu dia mengalami tangannya kaku, tidak bisa merasakan. Dan kemudian dia dokter mengatakan bahwa dia menderita Parkinson. Karena kembali ke tahun uh, 
75 dia banyak melakukan perjalanan dan juga melakukan retreat Wah, dan waktu itu David berusaha menghibur dirinya Kemudian dia pala, uh, membuat guyonan uh, minuman apa yang menjadi favorit untuk orang yang menderita uh, Parkinson, terus dia menyebutkan itu uh, minuman alkohol yang uh, namanya shaken, artinya bergerak. Karena kan orang Parkinson nggak bisa megang ya, jadi uh, uh, apa tangannya gerak terus. Terus gimana Anda tahu bahwa seseorang menderita Parkinson? Eh, kalau ngomongnya itu uh, terbata-bata. Terus orang pada bingung, di bercandain kayak gitu. Kenapa kita, di, kita dianggap sangat menghibur karena kita selalu melambaikan tangan karena tangannya kan gerak-gerak terus. Jadi disitulah David berusaha berdamai dengan Parkinson-nya. Uh, ya memang ada momen-momen uh, lucu tapi selebihnya sih sungguhnya bukan hal yang lucu. Uh, apa itu dan kenapa? Dan karena Parkinson itu disebabkan oleh uh, bahan organik yang digunakannya dalam melakukan riset. Dan kemudian juga banyak minum alkohol. Tapi kenapa saya mendapatkan Parkinson? Karena saya menyebab menyulitkan orang lain di, di masa lalu. Sekarang tidak bisa ngetik, nggak bisa menyetir, hanya bergantung pada istrinya. Kalau Anda tidak bisa menyetir, David sudah menyetir selama 50 tahun dan harus berhenti menyetir. Karena dia sudah menyusahkan orang lain di masa lalu. Tapi karena banyak orang juga yang sungguhnya terpapar oleh kimia-kimia itu, tapi tidak kena Parkinson. Tapi yang kena kok dia? Karena itu, gimana dia bisa mendapatkan Parkinson itu dan kenapa? Bagaimana dia bereaksi sekarang? akan uh, menanam bibit untuk masa depan. Dan sebelumnya dia sempat menyalahkan dunia. Dia menyalahkan. Dan dia tidak boleh menyetir lagi dan kan tidak akan dicover oleh asuransi karena dengan Parkinson dia bisa mudah mendapat kecelakaan. Jadi sekarang David berusaha menanam bibit untuk kehidupan selanjutnya. Jadi dia berusaha mempraktekkan ajaran yang sudah dipelajarinya untuk supaya dia bisa menanam bibit untuk kehidupan selanjutnya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu merupakan bibit berbuah dari masa lalu dan dia bisa 
Leute. Apa yang kita lakukan sekarang akan menanam bibit untuk masa depan. Jadi kita perlu bereaksi dengan kebijaksanaan supaya kita bisa menanam bibit baik untuk masa depan. Dan untuk sekarang David suka melakukan uh, meditasi kematian atau mungkin lebih di, uh, tepatnya dia lebih suka melakukan menyadari tentang kematian. Dan uh, mempraktekkan ajaran ini sangat membantu dia. Waktu di Diamond Mountain, uh, suatu hari David pergi ke sana dan uh, kondisinya berangin. Dan pada saat dia mengecek uh, kotak surat, ada izin yang sudah diurusnya. Jadi proses uh, pengajuan izinnya itu bisa berjalan cepat. Dan dia karena waktu itu uh, berangin nyetir mobil uh, nyetir uh, truknya tidak terlalu baik sehingga mengalami kecelakaan uh, uh, truknya rusak. Dan waktu itu David sempat berpikir bahwa dia akan mati. Dan dia berpikir tentang istrinya dan dia mengatakan dalam hati betapa dia mencintai istrinya. Dan dia menerapkan yang meditasi kematian pada saat dia di atas uh, truknya itu, uh, menyadari akan kematian. And saw my friend and said, "I just rolled." He said, "What are you doing here?" I said, "Just rolled my truck." He goes, "No, you didn't." I said, "Well, Bert, come out." Dan terjadi keajaiban sehingga uh, dia tidak mengalami hal yang fatal dari uh, kejadian tersebut dan bahkan bisa kembali ke Diamond Mountain. Dan waktu itu ada istrinya di sana sedang juga sedang melakukan retreat. Dan kemudian David masih khawatir bahwa dengan kecelakaan yang dialaminya dia akan mati. Terus dia kasih pesan kepada istrinya, pastiin dia kalau saya besok pagi bisa bangun. Dan ternyata besok paginya dia bangun. Ya, banyak hal lain yang bisa diceritakan tentang hal-hal uh, yang uh, sudah dekat dengan kematian. Pengalaman dia yang uh, dekat dengan kematian. Dan sekarang kalau umpamanya dia ingin melakukan uh, kesadaran tentang kematian, dia biasanya mencoba mengingat melalui truknya itu. Jadi uh, pelajaran yang didapat adalah kejadian dengan truk itu uh, membantu dia untuk mengingat kematian. Uh, jadi David baru saja mengajarkan tentang uh, meditasi kematian. 
dan mengajarkan tentang pengalamannya bahwa dia pada saat itu bisa saja mengalami kematian. My wife is fond of telling me, "You take two larger bites of food. You gotta take smaller bites." So I did take a big bite of grapefruit, and it stuck in my throat. I was choking. Dan I could. Suatu hari, suatu hari dia lagi makan, uh, tapi uh, istri mengingatkan supaya makannya jangan terlalu banyak. Nah, tapi dia makan yang bongkahan yang lebih besar sehingga hampir kesedak uh, tenggorokannya. Dan dia sudah ber, saat itu berpikir tentang kematian. Dan kemudian ternyata uh, apa uh, bongkahan buahnya itu akhirnya berhasil masuk ke dalam perutnya dan dia baik-baik saja. Jadi uh, pengalaman dia mengalami, uh, yang hampir mat, mengalami kematian itu uh, akhirnya bisa uh, tertangani dengan baik. Dan istrinya juga menulis buku tentang pikiran-pikiran apa yang timbul kak pada saat anda menjelang mati. Dan kemudian yang istrinya itu menyimpan kalung yang e, ibunya yang waktu itu meninggalkan kecelakaan pesawat da, sebagai pengingat e, akan kematian dan juga mau, kemudian mewariskannya kepada anaknya juga dan mengajarkan hal yang sama kepada anaknya. Jadi uh, kalung itu uh, buat mereka merupakan suatu hal yang uh, luar biasa karena mereka bisa menemukan kalung itu uh, dekat pesawat dan itu uh, menjadi pelajaran uh, setiap kali mereka berusaha mengingat tentang kematian. Jadi kalau kita benar-benar melakukan meditasi kematian itu, kita selalu berpikir, Uh, apa yang kita lakukan hari ini, apakah benar-benar kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat? So dealing with Parkinson's. I described how I'm dealing with Parkinson's already. I don't think it's funny that I have Parkinson's. Uh, jadi di sekarang uh, David sedang berusaha menjelaskan tentang bagaimana cara dia menghadapi Parkinson. Bukan hal yang lucu. Ini merupakan kenyataan yang sedih. Pada saat saya mengajar untuk Jason Michael, uh, sangat jelas buat saya kenapa saya mendapatkan Parkinson. Dan juga sangat jelas apa yang harus dilakukan sekarang supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Selanjutnya, yang membuat saya merasa nyaman dengan uh, praktek harian saya, dengan adalah dengan menghafal tiga jalur uh, mendasar, uh, three, uh, three principal path. Kenapa harus dihafalkan? Saya merasa senang kalau bisa meng, meng, 
mengu, apa ya, menggumamkan, uh, mengumandangkan doa ini sepanjang hari. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi, uh, uh, tiga prinsip mendasar itu sangat membantu dia. Jadi Anda bisa menggunakan uh, apa mantra yang dalam uh, tiga jalur mendasar tersebut. Pada saat di rumah sakit dia apa harus di scan kepalanya dia mengucapkan doa tersebut dan itu membuat dia merasa nyaman Anda bisa menghafalkannya dan itu cukup singkat bisa membantu Anda dan itu bisa membuat Anda merasa nyaman uh, David punya cerita tentang uh, sutra hati Di sini kita bicara tentang meditasi. Dengan, dan dia meng, me, apa ya, menggumamkan uh, sutra hati. Dan mereka waktu itu dalam mengikuti kelas berusaha memberi masukan tentang bagaimana supaya kelas itu bisa jadi lebih baik. Jadi Me mereka uh, tidak perlu menghafalkannya dalam bahasa Inggris. Jadi pada saat mereka kembali ke kelas beberapa bulan kemudian sudah ada kebijakan baru bahwa mereka tidak perlu menghafalkannya dalam bahasa Inggris. Dan supaya bisa lulus kelas tersebut, mereka harus duduk di depan para gurunya dan harus bisa menghafalkannya dalam bahasa Tibet. Jadi Anda perlu berhati-hati dengan harapan Anda. Uh, walaupun sangat sulit untuk bisa menghafalkannya dalam bahasa Tibet, tapi akhirnya dia bisa juga melakukannya. Inti dari kelas ACI Karena para gurunya itu uh, harus memenuhi standar tertentu dan harus bisa lulus uh, tingkat tangan tingkatan tertentu dan itu yang membuat David merasa senang dia sudah bisa mengikuti semua kelas-kelasnya. Karena dia senang mengajar. Da, saya um, mendorong Anda semua untuk uh, yang mengambil kelas ACI untuk mencoba mengajar dan mengajar dan mengajar. Mereka membutuhkan lebih banyak guru di ACI dan merupakan cara yang uh, bag, uh, cara yang bagus untuk bisa menguasai uh, pelajarannya. 
Dan kalau buat David untuk menjadi guru, dia uh, berusaha meng- membaca semua uh, bahan-bahannya. I can search all of that at my fingertip and know. Dan dia, dia uh, menyimpan file dokumen-dokumennya dengan baik sehingga dia memahami seluruh isinya dan kalau ada orang yang bertanya dia bisa dapat dengan cepat melak- menemukannya di mana. Dan kalau di tahun 90-an itu mereka juga uh, menyimpan datanya uh, di kaset dan dia juga mengatur semua kaset-kasetnya itu dia masih tahu ada di mana. Dan semua guru itu sudah mengambil semua kelas-kelasnya Uh, jadi sebelum ada internet itu mereka sudah belajar. Dan sebelum uh, tanya jawab, uh, David pengen anda semua untuk men- uh, diam sejenak, menutup mata dan dengarkan apa yang dia katakan. Ini uh, doa uh, persembahan un- dari uh, retreat yang dilakukan selama tiga tahun. Dan di sini adalah doanya. Dengan harapan untuk semua makhluk yang bebas, saya ingin selalu mendapatkan pelindungan kepada uh, meminta pelindungan kepada Buddha, Dharma dan Sangha sampai saya mencapai uh, pencerahan. Dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, sekarang didengan kehadiran Sang Buddha. Di sini selama ada ruang dan selama masih ada makhluk-makhluk suci, sampai saat itu saya akan terus berusaha menghilangkan semua penderitaan di dunia. Semoga semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dan mendapat memperoleh penyebab kebahagiaan dan saya bisa membantu mereka untuk mencapainya. Semoga semua makhluk bisa bebas dari penderitaan dan penyebab dari penderitaan dan semoga saya bisa membantu mereka semua mencapainya. Kepada semua guru Buddha dan uh, Bodhisattva, Dewa Tara uh, yang merupakan ibu dari semua kita, uh, tolong dengarkan apa yang saya katakan sekarang dari da, dari hati saya yang paling dalam. Uh, coba lihat uh, semua Tenzin Gyatso uh, yang melindungi uh, ta, 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 tanah bersalju. Dia yang memiliki uh, uh, keinginan yang sama dengan Avalokita Swara uh, yang membimbing dan melindunginya bahwa dia bisa hidup lama untuk membawa pembebasan kepada orang-orang yang berada di bawah pengikutnya dan uh, membawa kebaikan kepada semua makhluk hidup semoga uh, tujuan dan harapannya bisa tercapai Semoga semua uh, sumber dari kebaikan uh, dan manfaat da, da, ajaran Dharma bisa uh, menyebar dan meluas. Semoga semua uh, makhluk bisa mengajarkan Dharma uh, dan memiliki uh, kesehatan yang baik. Semoga semua sumber kebahagiaan dan kesejahteraan uh, untuk semua makhluk kebaikan yang diajarkan oleh para Buddha selalu meningkat. Semoga kebaikan dari kehidupan saya dan penerapan untuk mendapatkan semua manfaat dan semua makhluk hidup makhluk tanpa pengecualian. 
dengan ajaran yang uh, murni dan kekuatan dari uh, uh, niat ba niat baik saya dengan kekuatan dari uh, uh, dari keberkahan dari semua yang sudah melampauinya dari kekuatan uh, dari uh, dunia yang kekosongan semoga semua tujuan yang saya miliki dan semua harapan apapun itu bisa uh, terwujud dengan uh, mudah diri semua dalam kehidupan yang saya tidak pernah uh, uh, jalani uh, di luar dari uh, guru saya yang sempurna Semoga saya bisa mengucapkan uh, dalam uh, kemuliaan Dharma. Semoga saya bisa uh, melalui semua tahapan dan semua uh, jalur yang tersedia dan mencapai dan kemudian uh, me mencapai tempat di mana saya bisa uh, menjadi diri saya sendiri uh, sebagai orang yang uh, menjaga berlian. Ada pertanyaan enggak? Saya enggak ada uh, tidak ada lelucon yang bisa disampaikan lagi walaupun udah, udah berusaha juga cari. Kalau tidak ada pertanyaan, Alejandro apa selanjutnya? Thank you so much for your beautiful class, Venerable Sumati. Terima kasih untuk kelasnya yang indah, Sumati yang terhormat. Terima kasih sudah memberikan pengajaran. Dan dan teruslah mengajar dan kasih tahu saya kalau anda butuh bantuan. subject of mine we say things are not self-existent i've discovered there is one self-existent thing that most people don't know but i'm going to share it with you you have uh, ada satu ajaran tentang each one and stack them. You then cut them four ways like this and four ways like this. That increases the surface area. Then you pour a liberal amount of maple syrup on them. And now you've got the perfect, self-existently perfect way to eat French toast, waffles, or pancakes. But don't tell anybody. It's the only self-existent thing in the world. Uh, maaf saya kurang paham dengan yang dibicarakan karena dia bicara tentang self existence yaitu keberadaan sesuatu dari dirinya sendiri dengan menggunakan contoh uh, membuat uh, apa dari roti bakar dan waffle tapi saya nggak paham apa yang dia maksud. Ada satu pertanyaan dari Buriel. Mudah-mudahan uh, pengucapan yang benar. Bagaimana kita bisa menghilangkan semua halangan dalam belajar? Uh, halangan untuk belajar. Jadi pada saat Anda belajar, tiba-tiba jadi banyak hambatan. Uh, istrinya disebut Oracle karena pintar sekali. Jadi bagaimana kita bisa menyingkirkan hambatan kalau menurut istrinya? Kalau berdasarkan karma, 
Kita belajar dan mak belajar. Uh, karena kita kita mengalami hambatan dalam belajar karena kita pernah menghambat orang lain dalam belajar mungkin kita ganggu mereka atau melakukan sesuatu yang bisa menghambat pembelajaran apa mereka well look at it more deeply we want to do something very very fervently that's very important to us so The karma for having blockage and doing something important you, you find important is you stopped someone from doing something they found. Yeah, it, uh, mungkin Anda uh, tidak menghambat orang dalam belajar, tetapi uh, karena belajar ini adalah suatu hal yang penting, mungkin Anda pernah menghambat orang lain pada saat mereka mencoba melakukan sesuatu yang penting buat mereka. So think, think beyond the obvious. Jadi kita perlu berpikir selebih jauh uh, uh, Tapi itu sesuatu yang uh, sudah terjadi di masa lalu Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah Anda coba bantu orang yang sedang belajar Kalau mereka mengalami masalah coba bantu Dan kalau Anda merasa tidak ada jawabannya, coba cari di bahan-bahan yang sudah diajarkan di SCA. Mungkin ada jawabannya di situ. Atau Anda bisa juga cari jawabannya di internet, karena banyak hal jawaban yang tersedia di internet. Jadi uh, cobalah Anda membantu orang lain uh, uh, yang sedang belajar dan kemudian Anda menyadari sepenuhnya bahwa Anda melakukan itu untuk menanam bibit supaya Anda bisa lebih mudah dalam belajar. Sehingga pada saat Anda membantu orang lain, nanti Anda juga akan lebih mudah dan juga lebih bersemangat dalam belajar. Ada pertanyaan lain? Dari Jolin. Bertanya. Uh, mesti tanam bibit apa supaya bisa melakukan retreat 3 tahun, 3 bulan, 3 hari? Apa itu uh, bibitnya? Uh, kita bisa membantu dengan orang lain untuk menyelesaikan satu tugas sampai uh, kelar. Kalau anda halangannya adalah uang, maka anda bantu orang lain dari sisi uang. Uh, bantu orang lain uh, untuk belajar Dharma, Anda ajarkan Dharma. Dan itu cara Anda menanam bibit. Jadi, uh, coba Anda bisa lihat sekeliling siapa yang mau ingin melakukan retreat Anda bantu kalau saya sarankan bantu orang yang mau melakukan retreat di Diamond Mountain lakukan semua itu dengan kebijaksanaan dan pada saat Anda melakukannya coba dedikasikan kepada Anda untuk bisa mengikuti retreat Saya tidak akan mengatakan bahwa yang Anda lakukan sekarang akan langsung berbuah besok. Walaupun besok juga akan berbuah sih. Tapi bisa aja ini berbuah dengan cepat. Dan uh, apa yang Anda peroleh dari retreat tersebut? 
banyak yang diperoleh. Manfaat terbesar yang diperoleh. Saya ingin bisa melayani orang lain dengan baik, dengan cepat. Jadi mereka berusaha menanam bibit dengan melayani orang dalam retreat. Mereka menyiapkan makanan buat para peserta yang waktu itu jumlahnya ada sekitar berapa ratusan. Dengan melayani banyak orang, dan mereka melakukannya dengan penuh kesadaran, mendedikasikan kepada orang-orang yang sudah membantu mereka untuk bisa mengikuti retreat. Dan David merasa senang sekali bisa membantu uh, Koki yang memimpin uh, tim masak di dapur. Dan sebagai hasilnya, pada saat dia melakukan uh, retreat tiga tahun itu, orang-orang melayani dia dengan baik. Terima kasih. Masih ada empat menit. Apakah ada pertanyaan lain? Terima kasih. Uh, Ula yang punya ingin bertanya. And understanding what is the best way to prepare my heart in the best way to become a good bus vessel. Oh boy. Was apa uh, bibit apa yang masih ditanam supaya saya bisa mengajar dengan baik? For me, Untuk saya, good, semua sumber dari kebaikan saya. adalah belajar uh, uh, adalah dengan menerapkan tantra itu sudah dipersiapkan juga oleh Jason Michael atau juga bisa mengikuti yang uh, tiga uh, jalur mendasar atau trip in itu pelajaran yang sangat sulit dan kalau Anda ingin bisa mengajarkannya, Anda harus memahami bagaimana cara bekerja dari ajaran-ajaran tersebut. Dari yang tiga jalur mendasar itu, dan itu bisa membantu untuk mencapai pencerahan, Dan itu agak uh, mudah untuk dihafalkan kalau buat David. Dan merupakan tantangan untuk bisa mempraktekannya. Kita tapi sayangnya kita udah tidak punya banyak waktu. Kita harus berhati-hati pada saat kita melayani dan melakukan dharma. Dan 
And he said, if if my the head waiter sees you doing that, I can be fired on the spot. So my intended consequence was to make his life easier. My unintended consequence was to possibly get him fired. Salah satu contoh yang dialami oleh David adalah pada saat dia pergi ke satu restoran dan dia berusaha membantu pa, we, uh, apa yang melayani dengan menuangkan air si uh, pelayannya itu malah marah karena dia bilang kalau ketahuan bosnya nanti dia bisa dipecat. Karena dia apa seakan-akan dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Jadi itu harusnya si pelayannya yang uh, menuangkan airnya. Jadi yang diajarkan di sini maksudnya adalah kadang-kadang kita bermaksud baik, tapi hasilnya bisa jadi malah buruk kepada orang lain. Start collecting them and taking them into the corral. I could get fired. So again, my intention was to help him with his job. The unintended consequence could have been to getting fired. So, uh, dan itu kejadiannya beberapa kali di mana si David berusaha membantu si, uh, pelayan to, uh, uh, restoran, tapi mereka malah uh, tidak menyukainya karena itu bisa menyebabkan mereka dipecat, dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi kita harus hati-hati uh, untuk uh, melihat ap- akibat dari uh, tindakan kita. Walaupun kita niatannya baik, tapi bisa jadi uh, konsekuensinya itu uh, uh, buruk bagi orang lain. Terima kasih sudah bisa mengajar. Semoga Anda semua bisa mendapatkan manfaatnya. Dan uh, David akan sena- dengan senang hati melakukannya lagi. Ya tentu saja kami dengan senang hati menerima Anda di sini. Tolong untuk terus mengajar. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Oke. Okay. Have a good Sunday. Thank you so much. Selamat berhari Minggu. Uh, saya selesaikan di sini ya. Oh terima kasih semua udah bergabung ada satu pengumuman. Ada acara uh, ada acara selanjutnya nanti ya uh, yang di uh, un- Uh, retreat Medicine Buddha, Anda semua bisa bergabung. Kalau Anda tidak bisa uh, hadir secara langsung di Diamond Mountain, uh, Anda bisa bergabung secara online. Uh, ada paket berharga 99 dolar atau ada yang uh, hanya berdonasi. Anda bisa datang langsung ke Diamond Mountain dan bergabung dalam retreat atau uh, secara online. Uh, nanti di dalamnya adalah uh, an- kita belajar tentang bagaimana kita melakukan retreat. Dan kita bisa belajar langsung dari Jason Michael. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendukung SCI, uh, kelas-kelas yang indah dengan melakukan semua PR dan uh, buat para volunteer di berbagai proyek yang melayani semua orang dan uh, yang terbaik adalah dengan mempraktekkan semua yang sudah diajarkan terima kasih dan semoga anda bisa hidup yang indah terima kasih kepada semua sponsor karena tanpa mereka kita tidak bisa melanjutkan uh, misi kita uh, untuk membuat pengajaran ini bisa diakses oleh semua orang. Terima kasih untuk kemurahan an- hati Anda. Terima kasih uh, sudah bergabung.
Terima kasih kepada Sumati. Fast speech. I'll get better at it. Okay, bye bye everybody. Thank you very much and have a good day. So say ya. Again. For the beautiful teaching. You're welcome. Yeah, please open your microphone if you want to and say goodbye. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Whenever Sumati has been lovely. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bye bye. You're welcome. My pleasure. Bye. Okay. Bye bye, everybody. Bye bye. Bye bye. Bye bye.